ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் என் உலகம் என் வீடு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடித்தமான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி பனானா பேன் கேக் இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க பெரியவங்களுக்கு ஸ்வீட்னா ரொம்ப பிடிக்குன்றனால இது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பிடிக்கும் ஸோ நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்காக இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க இந்த பேன் கேக்குக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாழைப்பழம் முட்டை அப்புறம் மில்க் இது எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே சத்தான ஊட்டச்சத்து கொடுக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் நேரடியாக கொடுக்குறப்ப அதை அவங்க லைக் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ நீங்கள் இதை அவங்களோட ஸ்நாக் பாக்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேன் கேக்காக செஞ்சு நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள் அவங்க மிச்சம் வைக்காமல் கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க இந்த பேன் கேக் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு மீடியம் சைஸ் வாழைப்பழம் மூணு எடுத்திருக்கேன் ஒரு எக் ஒரு கப் அளவு மைதா மாவு ஹாஃப் கோப் மில்க் தென் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் அந்த சுகரோட நான் சிறிது ஏலக்காய் தூள் ப்ளஸ் பட்டை தூள் சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து ஆல்ரெடி நான் இதோட ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து வாசனைக்காக நான் இதில் சேர்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு அதில் நீங்கள் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க வாழைப்பழங்களை தோல் உரித்து எடுத்துக்கோங்க இந்த வாழைப்பழம் வந்து குழந்தைக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தி ஃப்ரூட் ஸோ நீங்கள் டெய்லி கூட அவங்களுக்கோட உணவில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் தோல் உரித்து எடுத்து வச்சுருக்க இந்த வாழைப்பழங்களை ஒரு ஃபோக் ஸ்பூன் கொண்டு நல்லா மசித்து எடுத்துக்கோங்க இந்த வாழைப்பழத்தில் வந்து அதிகமான நார் சத்துக்கள் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கும் மசிச்சு வச்சிருக்க வாழைப்பழத்தோட ஒரு முட்டையை சேர்த்து நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க உங்களால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மேஷ் பண்ண பண்ண இந்த பேன் கேக் நல்லா உப்பலாக வரும் உங்களுக்கு இது ஃபோக்கால் மேஷ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மிக்சியில் கூட இதை அடித்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக இந்த கலவை கூட ஒரு கப் அளவு மைதா மாவு கலந்து நல்லா இன்னும் மேஷ் பண்ண ஆரம்பிங்க இதை மேஷ் பண்ணுறப்ப நீங்கள் எந்த வாட்டரும் சேர்க்க தேவையில்லை நீங்கள் இதில் சேர்க்கக்கூடிய இந்த ஆஃப் கப் அளவு மில்க் மட்டுமே இதுக்கு போதுமான கலவையை கொடுக்கும் ஏன்னா நம்ம இதை வந்து இட்லி பேட்டர் ரேஞ்சுக்கு தான் நம்ம இதை மேஷ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகரையும் ஆட் பண்ணுங்க திருப்பி இதை நல்லா மேஷ் பண்ண ஆரம்பிங்க இப்போ நான் மேஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த கலவையை பாருங்கள் நல்லா இட்லி பேட்டர் ரேஞ்சுக்கும் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை தோசைக்கல்ல ஊற்றி எடுக்கலாம் தோசைக்கல்ல அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் இல்லைனா பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நான் பட்டரும் கீ ரெண்டுமே சேர்க்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பட்டரை தோசைக்கல்ல போட்டதுக்கப்புறம் அது நல்லா மெல்ட் ஆனோன்னே நான் இந்த கலவையை அதில் தோசை மாதிரி ஊற்ற போகிறேன் அடுப்ப மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு சைடு வெந்துகிட்டு இருக்கப்ப இந்த டைமில் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய்யும் அது மேலே நான் ஊற்றுறேன் இப்போ சுற்றி எல்லா சைடும் இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் இதை இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டு வேக விடுங்க இப்போ பேன் கேக் ரெண்டு சைடும் நல்லாவே வெந்துட்டு இப்போ உங்கள் பேன் கேக் ரெடி ஸோ நீங்கள் இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் பரிமாறலாம் நான் எடுத்திருக்க ஒரு கப் மைதாவுக்கு என்னால் ஒரு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் பேன் கேக் செஞ்ச செய்ய முடிஞ்சுது ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அளவுகளை மாற்றிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இப்போ தான் என்னோடய வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக என்னோட சேனலை மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இனிமேல் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் தெரியல தோன்றும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச் மை வீடியோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தே